హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఇక్కడ చూసారా అవ్వ ఎంత బాగా పనులు చేసుకుంటుందో ఈ అవ్వకి ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర తొంభై ఐదేళ్ళు అంట ఈ ఏజ్లో కూడా ఈ అవ్వ ఎంత హుషారుగా తన పనులన్నీ తనే చేసుకుంటూ ఉంది ఇంకా నేను మా పల్లెలో ఇద్దరు అవ్వలను అడిగానమాట అసలు వాళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇంకా మా అత్తయ్యను కూడా అడిగాను తను అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ముగ్గురి మాటల్లోనూ మీరే వినండి అసలు వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్కి రీజన్ ఏంటి అని చెప్పేసి కదా కాదు వా దోశలు ఇప్పుడు ఇడ్లీలు పూరీలు చపాతీలు టిఫిన్లు ఇట్లాంటివి చేసుకొని తింటారు కదా ఉప్మాలు మీరు అంతకు ముందు కాలంలో ఇట్లా దోశలు ఉప్మాలు ఇట్లాంటివి లేవా చేస్తాండ్రా బాణాలు బాణాలు చేసుకుంటాంట్రా దోశలు చేసుకుంటాంట్రా బియ్యం దోశ కానీ మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇట్లా కొరలన్నము రాగి సంగటి ఇట్లాంటివి తినేవాళ్ళు చెప్తుంది మాకు మా అత్త కూడా చెప్తుంది చిన్నప్పుడు మా అత్త వాళ్ళు కూడా కొరలు పోదు వాళ్ళు తెలుసుంటారు మీకు బాగా మా అత్త వాళ్ళ అత్త తెలుసు మా అత్త మేము ఇంకా స్ట్రాంగ్ అనుకుంటాడము ఇంకా ఈ అవ్వ వాళ్ళ ఇల్లు చూడండి ఎలా ఉందో ఇది పూర్వకాలంలో కట్టారంట చూసారా ఎలా ఉందో అరుగులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి తొంభై ఏళ్ళు వెళ్ళిపోయినాయా అన్ని పనులు నువ్వే చేస్తాంటే అక్కడ నుంచి వచ్చి చూస్తే అసలు చెత్తలు నువ్వే ఉడుచుకుంటావు కదా ఎంత బాగా చేసుకుంటాడు అని చెప్పేసి మేమైతే ఈ వయసులో ఎట్లుంటావా అనిపించలే మాకు మేం చేయలేము అబ్బా పొద్దున్న నుంచి ఒక్క పని చేసుకోవడానికే మాకు నడుము నొప్పి వచ్చేసింది అవును ఏం తిండి తినేవాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు కొరన్నో జొన్నే కొరన్నో జొన్న జొన్న అదే ఇప్పుడంతా మేము సోనా ఇప్పుడెవరు తినట్లా పాత కాలం వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా ఉండారు కదమ్మా మా కాలం వాళ్ళు ఏమైతుంది తెలుసునా జీవి కాలకు నాలుగు చేలు వండి తెస్తాను చెట్లు కోసుకొని తీసుకొని తిక్కు పడి పెడతా కాదవ్వా ఇప్పటి వాళ్ళకి ఏంది నలభై ఏళ్ళు వస్తేనే షుగర్ మొన్నటి వరకు నువ్వే చేసుకుంటావా ఇప్పటి కూడా నువ్వే చేసుకుంటావు ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఇష్టమా ఎంత అవ్వా వయసు డెబ్బై ఐదు ఉంటాయా అన్ని పనులు నువ్వే చేసుకుంటావు కదా ఏం పని పోతా పనికి పోతావా ఈ వయసులో కూడా ఏం తినేటోళ్ళు మీరు మీ చిన్నప్పుడు మీరు జొన్న బువ కొరువు కొర్రబువ్వ కదా కొర్రలు అరికలు అంటే ఆరికల ఉత్త కొరలేనా కొర్రలతో ఇంత ఇంత బాగా గట్టిగా అవుతారేమో కదవ్వా ఇప్పుడు మేము తినట్లేదు కాబట్టి అమ్మ నడుము నొప్పి చేతుల నొప్పులు అవి అంటాడు మావా మీరంతా జొన్న బువ్వ నెక్స్ట్ ఇంకా సంఘటలు రాగి సంఘటి ఇట్లాంటివన్నీ తిన్నారు కదా అందుకే మీరు ఇప్పుడు కూడా పనులు చేస్తాండారు ఎప్పుడు రొట్టెలు కొడుపు ఏమిలో పిల్లలు అప్పుడు మాకు బుద్ధి వచ్చేట్టు బియ్యం లే అప్పుడు ఈనాడు బియ్యం 
ఇది చచ్చిపడి పోతారు మనుషులు కూడా అవును అవును ఏం రోగాలు అద్దే ఏముండవు మీరు అట్లాంటి బువ్వ తింటా అన్నారు కాబట్టి మీరు అట్లా ఉండేది మేము చిన్నప్పటి నుంచి అన్నము సోనా మసూరి రైస్ అంటే మనకు అట్లా అలవాటు అయిపోయింది కదవ్వా చిన్నప్పటి నుంచి మాకు ఎట్లా అలవాటు చేసినారు సోనా మసూరి అన్నం అలవాటు చేసినారు మాకు అదంటేనే అలవాటు అయింది ఇంకా వేరే అన్నం అనుకో తినలేము మీకంతా చిన్నప్పటి నుంచి వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినారా ఇద్దరు కోడం లేనా రాగి సంగటి జొన్న సంగటి ఏం రొట్టెలు గోధుమ రొట్టె జొన్న రొట్టెలు గోధుమలు అస్సలు లేనేలే టిఫిన్ లు టిఫిన్ లు అట్లాంటివి ఏం తినేటోళ్ళు కాదు కదా అప్పుడు దోశలు అవ్వ కూడా చెప్పా నాగమ్మ నాగమ్మ అవ్వ కూడా ఏం దోశలు చేసే వాళ్ళ లేదా అని అంటే ఆ దోశలు కూడా చేసే వాళ్ళము ఇట్లా సేర్లు ఇట్లా వేసుకొని ఆడించుకునే వాళ్ళము అని చెప్పేసి చెప్పా ఆమె కూడా అవ్వ కూడా అదే చెప్తాను అసలు ఇప్పటివాళ్ళు అసలు ఇంత పని చేస్తారా ఏమి అనేసి మాకైతే ఇప్పటికే నడువు నొప్పులు అంటే అవ్వంట ఇవ్వంట వచ్చినాయని మేం చెప్తాను సో చూసారు కదండి మన పూర్వకాలం వాళ్ళు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి రీజను జొన్న రొట్టెలు జొన్నలతో అన్నము నెక్స్ట్ రాగి సంగటి కొరలతో అన్నము ఇవన్నీ తినేవాళ్ళు అందుకే అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాళ్ళు మన ముందు కాలం వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి నార్మల్ డెలివరీస్ అయ్యేవి కానీ ఇప్పుడు చూసారంటే చాలా తక్కువ మందికి నార్మల్ డెలివరీస్ అవుతున్నాయి ఇంకా డాక్టర్సే అందరూ సిజేరియన్స్ కూడా చేసేస్తున్నారు ఇంకా ఎక్కడ చూసినా కానీ కల్తీ అయిపోయింది ఇంకా ఇలాంటి వాటి వాళ్ళంతా కూడా మనము స్ట్రాంగ్గా అనేది లేకుండా అయిపోతున్నాం అనమాట ఎలా ఉందండి ఈరోజు వీడియో నచ్చిందా మీకు నచ్చితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఆ బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్